Paano na hinto ang career na isang PBA player na may 17 points per game at vital piece ng team? Si Gary David na Mr. Pure Energy at El Granada ay may maraming gas pa sana sa kanyang tanki at hindi pa nagsuslow down. Pero biglang nawala sa PBA. Ano na kaya ang buhay ni Gary David ngayon? Tara, ating balikan ng highlights at kwento ng buhay ni Gary David. Pero bago tayo magpatuloy kung naisusuporta na aking channel, just click subscribe and share. Si Gary Ocampo David ay nagsimula bilang isang intramural player sa Lyceum of the Philippine University. Ang eskwela ang ito rin ay pinangunahan niya sa tatlong runner-up finishes sa si NCRAA laban sa team ni Yancy at Ranidel na St. Francis. 2003, sumali siya sa Montaña Ponchef Jewelers sa PBA at nanalo ng MVP award. 2004, nagpa-draft si Gary David, 10th overall selected by Coca-Cola Tigers under Chot Reyes at nakakailang runner-ups din. Sa kanyang rookie season, napakaraming players ang magagaling dito. Kumbaga, in-debt ang kanilang line-up at dahil siya ay rookie pa nga, kaya counting minutes lang muna ang binibigay. At habang tumatagal, binibigyan pa siya ng minutes bilang isang six man pero binigay naman siya sa Air 21. At ito mga kuis, ang pagkuha ng Air 21 sa kanya ay masasabi kong isang major steal sa 2005 mid-season. Naging backup siya ni Rendren Retualo at binigyan ng extra energy sa team. Siyang naging major factor dito pero nasa third place lamang ang team. Napansin ng team na habang tumatagal, tumataas ang numbers niya. From 19 points, naging 21.3 points at naging main man dito kaya nakakailang semifinals pa rin sila. Pero despite sa mga good numbers, si David ay nanatili pa rin underrated sa panahong yon. Sa MVP race, tinalo siya ni Will Miller sa boto. 2007 to 2008 season, si David ay naglaro ng dalawang games lamang dahil siya ay nagpapagaling pa rin ang kanyang tuhod. Fiesta Conference, bumalik siya in full action pero mula sa bench. Kahit ganito ang sitwasyon, maganda naman ang tandem nila ni Arwin Santos. Pinangunahan nilang dalawang express sa elimination round at naging automatic semifinalist kung saan nakaharap nila ang Magnolia Beverage Masters at nanalo sila sa series na ito. Ang kalaban nila sa finals, Hinebra na may Mark Kagiwa, JJ Helterbrand at Chris Alexander na puro mga leading scorers. Ang express ay bumigay. 2008 to 2009 ang express ay may formidable lineup kasama si Arwin Arboleda, Randel at Homer C. Kaya naging title contender ang team. Pero nung nai-trade si Ranidel, biglang humina ang team at nasa 8th spot na lamang. Sa wildcard phase, nabigo silang makaabot sa quarterfinals pero si David nun ay 19.2 PPG. Kalaunan ang prangkisa ay naging Burger King Whoopers. Sa semifinal series, dito nag-struggle si David. 0 point lang siya sa Game 4. At ito ang kanyang first ever 0 point performance since sa kanyang rookie season. Ang Whoopers ay nasa 3rd place lamang. 2009 to 2010 season, ang mga kasama niya sa Burger King ay isa-isang binigay. Si Arwin wala na, pati si Japet nakakarating pa lang. Si David ay halos mag-isang tinataguyod ang team. Pero sa season ito, humina siya na may 14 points per game. Winning 5 out of 16 games lamang. Parang nalungkot si David sa nangyayari sa team. Kaya siya na mismo ang humingi ng trade kaya binalik siya sa Coca-Cola Tigers. Kapalit si Alex Cabagnot at Wesley Gonzalez. Nabo ang mabagsik na David at tao lava tandem. Pero kahit nandyan si Asi, napansin ni David na wala pa rin support or contribution ang mga kasamahan niya. Kaya talo sila ng Ross sa wildcard phase. Kahit maganda ang performance ni David, pero hinihila siya ng bad performance ng team. Kaya nawala sa kanya ang BPC. Instead, pinigay ito kay Jay Wash. 2010 to 2011 season, isang strong performance ang binigay ni David na may 21.5 points per game. Pero agad silang na-eliminate dahil sa 8-game losing streak. Sa 9 games remaining, uminit muli ang kamay ni David na may 23.5 PPG at highlighted 30 points back-to-back -back laban sa Hinebra at San Miguel. Pero hindi pa rin naging sapat dahil nasa 9 place lang sila. 2011 to 2012 season, ang Coca-Cola or Powerade Tigers ay nasa 8th spot. Ang opponent, BMEG na first seeded. Isa ito sa hindi malilimutang panalo nila dahil nagawa nilang patumbahin ng BMEG at nakapasok rin sa semis after 7 years. At si David noon ay halos nakakascore ng 30 points for 6 straight games. Grabe! Kahit talo sila sa finals, pero ang nagawa niya ay minarkahan sa PMA history at nanalo ng BPC. Alam niyo ba mga kuis na siya ang kauna-unahang player mula sa 8 CD team na nakatanggap ng award dahil sa 25 PPG at dahil din dyan, pinarangalan siya ng 15 million contract or max deal. 
October 11, 2013, binigay siya sa Meralco Bolts at gusto siya talaga ni Coach Black. Kaso, March 13, 2016, sinuspindi siya at pinabaya dahil sa insubordination. Gusto ni Coach na palaruin siya pero ayaw ni Gary kasi injured pala siya pero ayaw maniwala ng team kasi iba-iba raw ang kanyang rason tapos hindi siya umaaten sa practice kaya binaba siya sa roster at naging free agent. April 2016, siya ay nasa SMB. November 2016, nag-sign siya ng one year sa Mahindra pero pinakawalan din noong May 2017. Simula nun, wala nang gana si David na maglaro sa PBA at umalis. Lumipat siya sa MPBL noong 2018. Dati si David ay binibigyan ng proyekto bilang komedyante sa TV5. Nilalaro niya ang karakter na traffic enforcer at pumapasok din siya sa Lyceum coaching staff. Gumigest din siya sa mga TV episodes at may mga konting investments. Mayos naman ang buhay ngayon ni Gary David. Ayon sa kanya, kahit siya ay king without crown. Pero at least, nag-iwan siya ng magandang legacy sa PBA. At tinatawag din siyang Hall of Famer ng mga tao. Isang best scorer of all time. Okay mga kuis, isa na namang PBA star ang na-feature natin. Salamat po sa panonood. Hanggang sa muli!